টাইট্রেশন এর আমরা এতক্ষণ ধরে যেগুলো দেখছি সেগুলো আসলে টাইট্রেশন আমরা কিভাবে করব এবং টাইট্রেশন এর মূল নীতি কি বাট এই रिलेटेड কিছু ম্যাথ পরীক্ষা আছে এবং ম্যাথ গুলো অনেকটা এই ধাঁচের ম্যাথ আছে এটা একটু তার ভিতরে কমপ্লিকেটেড ম্যাথ সেটা হচ্ছে তুমি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা বিকার আছে আর সেই বিকার হচ্ছে আমি বিভিন্ন রকমের জিনিস পলটার করছি মানে অ্যাসিড আর বেজার করছি মানে ধরো হচ্ছে আমি এখানে 2 লিটার 0.2 মোলার এসএল 3 লিটার 0.2 মোলার হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড 4 লিটার 0.1 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড 5 লিটার 0.2 মোলার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে আমি দুইটা অ্যাসিড আর দুইটা বেজার করছি এবং প্রশ্ন আছে ভাই দ্রবণটি অম্লীয় নাকি দ্রবণটি ক্ষারীয় আর এরপরে প্রশ্ন আছে পিএইচ এর মানটা কত খুবই সোজা কথা তুমি যদি পিএইচ এর মানটা বের করতে পারো তুমি দেখেই বুঝতে পারবে দ্রবণটি অম্লীয় না ক্ষারীয় আচ্ছা তো ভাই এই অঙ্কগুলো করার স্ট্র্যাটেজি কি এখন তুমি খেয়াল করো এই সেল কিন্তু আমাদের এখানে ক্লোরিন আসলে কোনো বিক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে না দর্শকানের মধ্যে কাজ করে সো আমি এখান থেকে বের করবো শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আনে ঘনমাত্রা সো অ্যাসিডের হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করবে খারের হাইড্রোক্সিল আনের সাথে তো প্রথমে দেখো মোল সংখ্যাগুলো বের করি আমি প্রথমে সালফেরিক অ্যাসিডের মোল সংখ্যা বের করছি মোল সংখ্যা বের করার অনেকগুলো ফর্মুলা দেওয়া ছিল যেহেতু ঘনমাত্রা দেওয়া আছে আর সুতরাং আমাদের ঘনমাত্রা রিলেটেড ইকুয়েশনটা ব্যবহার করতে হবে এস ইন্টু ভি দ্যাট মিন্স মোলারিটি ইন্টু আয়তন এখন দেখো ভাই মোলারিটি দেওয়া আছে পয়েন্ট টু সালফেরিক অ্যাসিডের আয়তন দেওয়া আছে থ্রি সো গুণ করলে হয় পয়েন্ট সিক্স ঠিক একইভাবে আমি এই সেলের মূল সংখ্যা বের করছি আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মূল সংখ্যা বের করছি আমি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মূল সংখ্যা বের করছি আচ্ছা সো ভাই আমি অ্যাসিডের মূল সংখ্যা জানলাম আমি খারের মূল সংখ্যা জানলাম এখন দেখো আসলে অ্যাসিড তো বিক্রিয়া করে না বিক্রিয়া করে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন বা খারের ও এইচ আয়ন বিক্রিয়া করে মানে হাইড্রোক্সিল আয়ন তো খেয়াল করো আমাকে এখানে অ্যাসিড বেজের মূল সংখ্যা দেওয়া আছে এখন আমি একটু বের করবো হচ্ছে প্রোটনের মূল সংখ্যা প্রোটনের মূল সংখ্যা বের করার একটু স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি খেয়াল করো সালফিরিক অ্যাসিড থেকে প্রতি একটা সালফিরিক অ্যাসিড থেকে দুইটা করে এইচ প্লাস আসে তার মানে ভাইয়া তুমি যদি এখানে এক মোল সালফিরিক অ্যাসিড নাও সেখান থেকে দুই মোল প্রোটন পাবা তার মানে তুমি যদি এত মোল সালফিরিক অ্যাসিড পাও সেখান থেকে প্রোটন তার দ্বিগুণ পাবা সো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টু এই পয়েন্ট সিক্স গুণন দুই আর এই সেল যেহেতু একটা হাইড্রোজেন আছে সুতরাং সে একটা করে এইচ প্লাস দিবে তার মানে যত মোল এইচ সেল এর ঘনমাত্রা সেটা আসলে কি হাইড্রোজেন আয়নের মোল সংখ্যা সো গুজোগ করলে আমি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পাইলাম ওই সেলুশনে মোট হাইড্রোজেন আয়নের মোল সংখ্যা এবার এখানে আসো খারের ক্ষেত্রে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা ওয়েজ আছে তার মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা ওয়েজ দেয় প্লাস ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুইটা ওয়েজ আছে তার মানে সে প্রতি মোল ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে তুমি দুই মোল হাইড্রোক্সাইড পাবা সেই জন্য আমি টু ইন্টু ওয়ান সো ওয়ানের সাথে দুই গুণন করছি যোগ করলে আসে টু পয়েন্ট ফোর তার মানে ভাই আমাকে ওই দ্রবণে মোট হাইড্রোজেন আনের ঘনমাত্রা এটা ওই দ্রবণে মোট সরি ঘনমাত্রা এটা মোল সংখ্যা আর ওই দ্রবণে মোট হাইড্রোক্সিল আনের মোল সংখ্যা হচ্ছে এটা এখন দেখো আমরা জানি একটা হাইড্রোজেন আয়ন একটা হাইড্রোক্সিল আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তো কোনটা বেশি যেহেতু হচ্ছে ও এইচ বেশি সুতরাং আমি প্রথম ডিসিশনে আসলাম এই দ্রবণটি আসলে কি হবে দ্রবণটি খারিও হবে দ্রবণটি অম্লীয় হবে না কারণ দ্রবণে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন ছিল তার থেকে হাইড্রোক্সিল আয়নের সংখ্যা অনেক বেশি আচ্ছা এখন আমি আমাদের পরের প্রশ্নে যে দ্রবণটির ভাই পিএইচ কত পিএইচ আর পিওএইচ দেখো তো এটা জানা আছে সবার হয়তো যে পিএইচ সমান হচ্ছে মাইনাস লগ অফ এইচ প্লাস আর পিওএইচ সমান হচ্ছে মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা এবং আমরা হয়তো এটাও জানি সেটা হচ্ছে পিএইচ প্লাস পিওএইচ সমান হচ্ছে ফরটিন তার মানে ভাই তুমি যদি পিএইচ এর মান বের করতে পারো অথবা তুমি যদি পিওএইচ এর মান বের করতে পারো যে কোনোটা বের করলেই হয় এখন আমি দেখি দ্রবণে অবশিষ্ট যেহেতু হাইড্রোক্সিল আয়ন বেশি আছে মানে হাইড্রোজেন আয়ন শেষ হয়ে যাবে হাইড্রোক্সিল আয়ন পড়ে থাকবে কতটুকু পড়ে আছে আমি মাইনাস করে পাইলাম হচ্ছে পয়েন্ট এইট মানে ভাই ওই দ্রবণে পয়েন্ট এইট মোল হাইড্রোক্সিল আয়ন পড়ে থাকবে এখন আমি যেহেতু হাইড্রোক্সিল আয়ন পড়ে থাকতেছি আমি কিন্তু ভাই শুরুতে হঠাৎ করে পিএইচ বের করতে পারবো না আমাকে বের করতে হবে পিওএইচ কারণ তুমি যদি হাইড্রোক্সিল আয়ন নিয়ে কাজ করো সেখানে পিওএইচ বের হয় তো ফ্যাক্ট হচ্ছে ভাই আমরা জানি হচ্ছে পিওএইচ সমান মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভাই এটা তো হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা না এটা হাইড্রোক্সিল আয়নের মূল সংখ্যা এখন মূল সংখ্যা থাকে ঘনমাত্রা কিভাবে বানায় মোল সংখ্যাকে তুমি যদি আয়তন দিয়ে ভাগ করো তাহলে আমরা ঘনমাত্রা পাই ঘনমাত্রা হচ্ছে মোল পার আয়তন মানে মোল পার লিটার তো খেয়াল করে এখানে মোট আয়তন হচ্ছে দুই লিটার অ
সো দেখো তবে এটা কি আসলে আমরা পিএইচ পাইলাম নাকি এটা পিওএইচ পাইলাম এটা আসলে আমরা পিওএইচ পাইলাম এরপর তুমি যদি চোদ্দ থেকে এই মানটা মাইনাস করো ওয়ান পয়েন্ট ফোর এই মানটা আসলে ক্যালকুলেট করে দেখলে বুঝতে পারবো আমি শোর না এখানে এই মানটা আসে কেনা তুমি যে মানটা পাবা সেটা আসলে আমাদের পিএইচ এর মানটা পাবো সেটা হচ্ছে এই জবনের পিএইচ তো সোজা কথা যদি কখন এরকম একটা মিশ্রণ দেওয়া থাকে এবং সেখানে তোমাকে যদি পিএইচ বা পিওএইচ বের করতে বলে একটা বের করলেই হয় আমি সেখান থেকে অ্যাসিডের মূল সংখ্যা বের করবো খাড়ের মূল সংখ্যা বের করবো অ্যাসিডের মূল সংখ্যার সাহায্যে আমি প্রোটনের মূল সংখ্যা বের করবো আর খাড়ের মূল সংখ্যার সাহায্যে আমি হাইড্রোক্সিলানের মূল সংখ্যা বের করবো এরপর আমি দেখবো কোনটা বেশি যদি এইচ প্লাস বেশি হয় তাহলে দ্রবণ টমলিও হবে ও এইচ মাইনাস বেশি হলে দ্রবণটি খাড়িও হবে তো যদি প্রশ্ন এই পর্যন্ত থাকতো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এখানে অঙ্ক শেষ হয়ে যেত এবার যে তোমাকে পিএইচ বের করতে বলছে তো আমি দেখবো যে আসলে কোনটা বেশি আছে যেহেতু হাইড্রোক্সিলান বেশি আছে সুতরাং আমি হাইড্রোক্সিলানের মূল সংখ্যাকে দ্রবণের টোটাল ঘনমাত্রা দিয়ে ভাগ করলে হাইড্রোক্সিলানের ঘনমাত্রা পাবো সেটাকে নেগেটিভ লক করলে আমি পিওএইচ পাবো আর সেটা আমি চোদ্দ থেকে মাইনাস করলে আমি কি পাবো পিএইচ পাবো তো এভাবে তুমি হচ্ছে এই টাইপের ম্যাথগুলো সলভ করতে পারো এই ম্যাথ আসলে আমরা আমি আগেও করে দেখাইছি কিছুক্ষণ আগে যে একটা মিশ্রণের প্রকৃতি কীরকম বের করতে হবে আর মিশ্রণের পিএইচ কত বের করতে হবে ম্যাথটা কিন্তু আগেও করে দিচ্ছে এর আগে তো ভাই আবার কেন ম্যাথটা করলাম আবার ম্যাথটা করার একটা আমি শর্টকাট ওই দেখাবো শর্টকাট না আমরা বুঝে আসলে করব শর্টকাট বলতে বুঝে যেগুলোকে আমরা না বুঝে শর্টকাট করি আমরা বুঝেই করব আর এটা কেন আগে দেখাইলাম না এটা আগে দেখাইলে আগের নিয়মটা শিখতে না বেসিকটা বুঝতে না এই জন্য এটা পরে দেখাইছে তো ওটা দেখার পরে তুমি এটা দেখবা এখন যদি কোনো একটা মিশ্রণ এরকম দেখো এখানে হচ্ছে আমি এই সিল হচ্ছে একটা অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিডটা অ্যাসিড এটা হচ্ছে বেজ এটা হচ্ছে বেস মানে অ্যাসিড বেজ অনেক কিছু মেশাইছে আমাকে বের করতে বলছে এই মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন মানে অ্যাসিডিক নাকি বেসিক আর হচ্ছে পিএচ কত যেটা শর্টকাট ফর্মুলা হচ্ছে দেখো এন ইন্টু ই মানে সামেশন অফ এন ইন্টু ই অফ অ্যাসিড মানে অ্যাসিডের মূল সংখ্যা ইন্টু তুল্য সংখ্যা যদি মনে থেকে থাকে তুল্য সংখ্যা হচ্ছে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন সংখ্যা প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন সংখ্যা মাইনাস এন ইন্টু ই অফ বেস খাড়ের মূল সংখ্যা ইন্টু তুল্য সংখ্যাকে সামেশন করব সেটাকে টোটাল আয়তন দিয়ে ভাগ করব আমরা একটু বুঝাই দেখি তুমি যখন অ্যাসিডের মূল সংখ্যা নিবা ভাই বুঝো কিনা অ্যাসিডের মূল সংখ্যাকে তুমি যদি অ্যাসিডের হাইড্রোজেন সংখ্যা দিয়ে গুণ করো তাহলে তুমি আসলে এখানে কার তুল্য সংখ্যা কার মূল সংখ্যা পাচ্ছ তুমি কিন্তু এখানে এইচ প্লাস এর মূল সংখ্যা পাচ্ছ হোপফুলি বুঝতে পারবা খাড়ের মূল সংখ্যাকে তুমি যদি খাড়ের তুল্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করো তাহলে কিন্তু তুমি ও এইচ এর মূল সংখ্যা পাচ্ছ যেটা আমরা আগে করছিলাম আলাদাভাবে করছিলাম তাহলে আবারও বলি অ্যাসিডের মূল সংখ্যাকে অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে এইচ প্লাস এর মূল সংখ্যা খাড়ের মূল সংখ্যাকে খাড়ের তুল্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমি পাচ্ছি ও এইচ এর মূল সংখ্যা মাইনাস করলে পাবো হচ্ছে অবশিষ্ট অ্যাসিডের মূল সংখ্যা এবং মূল সংখ্যাকে আমি যদি আয়তন দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে ঘনমাত্র মানে একবারে পুরো মানটা পেয়ে যাচ্ছে এখন দেখো ভাই যদি এই ভ্যালুটা পজিটিভ হয় পজিটিভ হয় মানে কি সেখানে এইচ প্লাস এর মূল সংখ্যা বেশি তো যদি এই ভ্যালুটা পজিটিভ হয় তাহলে সেখানে দ্রবণটা ছিল অ্যাসিডিক কারণ এইচ প্লাস এর মূল সংখ্যা বেশি যদি এই ভ্যালুটা নেগেটিভ আসে তার মানে উইচ মাইনাস হাইড্রোক্সিলাইনের মূল সংখ্যা এখানে বেশি তার মানে সেটা কি আসলো বেসিক হবে তো তুমি এই ভ্যালুটা বের করবা বের করে দেখবা যে ভ্যালুটা পজিটিভ আসছে নাকি নেগেটিভ আসছে পজিটিভ আসলে অ্যাসিডিক হবে নেগেটিভ আসলে বেসিক হবে তো বুঝতে পারছি এখানে নেগেটিভ মানে আসলে কোনো মাইনাস না আমরা একটা সিম্বল ধরে নিচ্ছি মাইনাস মানে হচ্ছে বেসিক কারণ ও এইসটা তখন বড় হয় তো আমাদের যে অঙ্কটা দেওয়া আছে আমি মূল সংখ্যা বের করছি হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়ে যেটা হচ্ছে মূল সংখ্যা সমান ভি ইন্টু এস আমরা পরে আসছে তাহলে খেয়াল করো এটা হচ্ছে ভি ইন্টু এস কার্ড এই সিএল এর এটা হচ্ছে ভি ইন্টু এস কার্ড সালফিরিক অ্যাসিড এই সিএল এর তুলো সংখ্যা ওয়ান কারণ একটা হাইড্রোজেন সালফিরিক অ্যাসিড এর তুলো সংখ্যা টু সো আমি হচ্ছে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মোল ইন্টু তুলো সংখ্যা সামেশন করছে ঠিক সেরকম এটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর তুলো সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান এর তুলো সংখ্যা হচ্ছে টু এবং আয়তন দিয়ে ভাগ করার পর আমি যে মানটা পেলাম সেই মানটা হচ্ছে মাইনাস মাইনাস মানে আমার প্রথম সিদ্ধান্ত এই দ্রবণটা হবে আসলে বেসিক মানে হচ্ছে খাড়িও দ্রবণ মানে এখানে হাইড্রোসাইডের মূল সংখ্যা বেশি বা ঘনমাত্রা বেশি এখন যে মাইনাসটা পাইলাম এই মাইনাস আসলে কিছুই না এই মাইনাস আমাদেরকে এটা সিম্বলাইজ করা দ্রবণটা হচ্ছে খাড়িও সো মাইনাসের আমার কাজ এখন আর শেষ আমি দ্রবণের প্রকৃতি নির্ণয় করে ফেলছি এখন আমাকে বের করতে হবে পিএইচ নাকি পিওএইচ যেহেতু হাইড্রোক্সিলানের পরিমাণ বেশি তার মানে এখানে
আর সালফিউরিক অ্যাসিডের আয়তন দেওয়া আছে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল আর ভর দেওয়া আছে উনপঞ্চাশ গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড আমি এখানে নিয়েছি তো এই পাত্র থেকে তুমি পঞ্চাশ এম এল দ্রবণ অন্য একটা পাত্র ট্রান্সফার করলাম মানে ভাই এখানে বিক্রি হয় না বিক্রি হয়েছে এই পাত্র এখান থেকে আমি পঞ্চাশ এম এল ট্রান্সফার করলাম তার ভিতরে দিলাম আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেন পারসেন্ট মানে যদি মনে থাকে তোমাদের পার্সেন্টেজে ঘনমানটা প্রকাশ করা আছে আমাকে বের করতে বলছে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আয়তন কত হবে মানে এই জিনিসটাকে প্রশমন করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কত আয়তনের প্রয়োজন আচ্ছা ঠিক আছে তো অঙ্কটা আমি কীভাবে করবো প্রথমে বিক্রি খেয়াল করো সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রি করে সোডিয়াম সালফেট আর পানি তৈরি করে এবং আমি এখান থেকে জানতে পারলাম এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে বিক্রয় করে তো স্টোইকোমেট্রিক ফর্মুলা যদি মনে থেকে থাকে তোমাদের যে যার যার মোল সংখ্যাকে সহক দিয়ে ভাগ করলে সেই মানগুলো সমান আসে মানে এন অফ অ্যাসিড তার মোল সংখ্যা হচ্ছে যেহেতু এখানে ওয়ান সহগ হচ্ছে ওয়ান সো এন অফ অ্যাসিড বাই ওয়ান অ্যান্ড এন অফ বেস তার সহগ হচ্ছে টু সো তুমি যদি আর গুণন করো টু ইন্টু অ্যাসিডের মোল সংখ্যা সমান বেসের মোল সংখ্যা এখন ভাই অ্যাসিডে যেহেতু ভর দেওয়া আছে সুতরাং আমি মোল সংখ্যার কোন সম্পর্কিত সমীকরণ ব্যবহার করব ভর সম্পর্কিত সমীকরণ মানে ডব্লিউ বাই হচ্ছে এম আর খাড়ের যেহেতু আয়তন চেয়েছে আমি সুতরাং আয়তন সম্পর্কিত সমীকরণ ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ভি ইন্টু এস দেন ভি ইন্টু এস আচ্ছা ভাই এখন দেখো আমি যদি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মানগুলো বসাতে থাকি আমাকে সালফিউরিক অ্যাসিডের ভর দেওয়া আছে ভাই এই পাত্রে উনপঞ্চাশ গ্রাম আমাকে কিন্তু এই পাত্রে বিক্রি হয়নি বিক্রি কিন্তু এই পাত্রে হয়েছে সুতরাং আমাকে এই পাত্রের ভরটা বের করতে হবে এখন তুমি চাইলে ওকে ক্লিমে করতে পারো অথবা তুমি যদি স্মার্ট হও তাহলে খেয়াল করো পাঁচশো এম এল পঞ্চাশ এম এল আয়তন যেহেতু দশ গুণ কমে গেছে ভরও দশ গুণ কমে যাবে তার মানে এখানে ভর হবে অ্যাকচুয়ালি ফোর পয়েন্ট নাইন গ্রাম সো আমি ডব্লিউ পাইলাম হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন গ্রাম আর সালফিডিক অ্যাসিড যেহেতু আমরা সবাই জানি আনবিক ভর হচ্ছে নাইনটি এইট সমান এই ভি তো আমাদের বের করতেই হবে এস মানে হচ্ছে ভাই মোলারিটি কিন্তু দেখো তো এখানে কিন্তু মোলারিটি দেওয়া নেই এখানে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এবং এটাও তোমার মনে থাকা উচিত যে পার্সেন্টেজ থেকে মোলারিটি কনভার্ট করার নিয়ম হচ্ছে টেন ইন্টু এক্স বাই এম দেন টেন ইন্টু টেন বাই হচ্ছে এম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু ওর এম এর মান হচ্ছে ফর্টি তো তুমি যদি হিসাব নিকাশ করো এখানে বিয়ের মানটা পাওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এত লিটার দ্যাট মিনস ফর্টি এম এল এটা হচ্ছে আমাদের এই দ্রবণটাকে প্রশমন করার জন্য এখানে ফর্টি এম এল টেন পারসেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দরকার তো এই টাইপের ম্যাথগুলো আসলে তুমি স্টোইকোমেট্রিক ফর্মুলা দিয়ে খুব ইজিলি সলভ